839 6 giờ sáng ngày hôm sau Ngồi trừ nha nha là người được phát miễn phí hôm qua vẫn làm bản sau Thì những người chơi khác lần lượt bước ra khỏi hôn khôn huấn luyện Vợ phần tên rác rưởi này đi ra ngồi trước đó Anh ta vẫn chưa quay lại Tuy nhiên Tôi có thể xác nhận thông qua danh sách người chơi rằng anh ta vẫn còn sống Cũng cái công viên Westland không xa Thưa quản lý Hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Anh hãy theo tôi để tiêu diệt cái bộ tộc đột biến Vâng thưa quản lý Kết hợp nhiệm vụ tiêu diệt dị nhân Mặc dù nó là vô nghĩa Nhưng mình vẫn sẽ nói Là anh mỗi ngày Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra Thì sao? Mặc dù nó là vô nghĩa Nhưng mình vẫn sẽ nói là mỗi ngày Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì sao? Ôi đọc nhầm nữa rồi cũng như ngày hôm qua, nhiệm vụ được ghi trên bản thông báo Nếu không thì các bạn có thể chơi thoải mái Tiền đồn hiện đang rất còn lương thực Vật liệu xây dựng cũng như công sự Một bên tường của tiền đồn sẽ được sửa chữa Ba bức tường còn lại sẽ được hoàn thành sớm trong hai ngày Điều mình lo lắng hơn bây giờ là Tiếng ồn mỗi tiền đồn ngày càng lớn hơn Báo động Tộc đột biến ở đường 76 phía đông. Cả tiền đoàn hiện có tổng cộng là 3 khẩu súng, trong đó có hai khẩu là ống nước nhỏ 5mm. Không thể nói là không thể chống trả lại những cái tên cơ bắp da xanh đó, nhưng mình chắc chắn sẽ bị thương rất nặng đốn chừng chỉ có thể tự mình trốn thốt. Nó bị những con thú đó bắt được, ở đó thật sự là một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết. Thông thường trong trường hợp này tâm trí sẽ suy sụp trước cơ thể. Tất nhiên, nếu bất kỳ người chơi nào bị bắt, họ có thể sẽ bị buộc phải ngất kích ngắt kích núi. Ngay cả khi tò mò về những chuyện tiếp theo thì cũng không thật không thể cảm nhận được gì. Thánh địa tiền đồ. Ông rác đâu rồi? Sao lại không thấy ông ấy? Ông ấy đã sớm khởi hành rồi Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho ông ấy Mỗi người cho ông đáng ghét Thập nhất Lát nữa tôi và cậu sẽ đi thám thính một chuyện Và phương trưởng cậu cũng phải đi Lần này nên chọn ai đó thông minh Được rồi Thưa quản lý Mặc dù trước khi lên mạng mình đã đồng ý với Lão Bạch là không là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sản xuất thép tại địa phương Sản xuất thép tự chế bắt đầu nào? Phạm quái ép cộng rất nhiều nha Những việc luyện thép không thú vị bằng việc đi theo bút để hoàn thành nhiệm vụ Chưa kể đến phần thưởng hậu hĩnh những thông tin nóng hổi cũng đủ khiến mình bị cám dỗ Bản sao đột biến được mở Anh em tốt Hãy đợi tôi quay trở lại Cô đi đừng có trở vợ nữa Chốt an toàn nằm ở bên phải Cò súng Hãy làm quen với vị trí của nó Nhưng đừng có dùng tay nhặt nó Trừ khi tôi yêu cầu bật chốt an toàn Sau một thời gian Chúng ta sẽ đến thăm thành trì Của những người sống sót gần đó Để trao đổi một số vật dụng cần thiết Cho tiền đồn với người dân địa phương Tiền đồn trú ẩn Phố cá cược Trang trại bò rôn dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghe theo lệnh của tôi Nhớ đừng đưa ra những quyết định tùy tuyển Đặc biệt là nhớ không được nổ súng lung tung hoặc có hành vi thù địch khi chưa được phép Hãy nhớ rằng chúng ta đại diện cho tổng bộ tiền đồn số 404 rõ chưa Đã rõ Thưa quản lý Chỉ thị của anh chính là sứ mệnh của chúng tôi 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 cũng vậy Các cậu đã học được điều này từ cuốn tiểu thuyết nào vậy? Nghe mà xấu hổ quá. Tuy nhiên, với tư cách là người quản lý, tất nhiên tôi rất vui khi thấy hành động này của những người chơi. Cảm giác thống trị, theo một nghĩa nào đó, sự thống trị của mình có liên quan đến tích cực đến cảm giác tham gia của người chơi. Rất tốt, 
rất tràn đầy nghị lực chúng ta cần mang theo năm mươi cái thịt sông khối khô hai mươi cái cá hung khối và mười bộ gia linh cẩu đột biến và một chiếc xe tải ba lít để vận chuyển hai người cùng nhau chuẩn bị đi chúng ta sẽ lên đường trong 10 phút nữa vâng tôi quản lý xây dựng tiền đồn còn có công cụ và số lượng cần thiết là khá nhiều một ví dụ là những dụng cụ nhỏ như tua vít ô vít đinh cờ lơ vân vân hợp như kẹp và búa đó riền rìu đó chặt cây cưa đó chặt gỗ nếu không có dụng cụ nhiều công việc sẽ khó thực hiện hoặc là thậm chí nó thực hiện thì hiệu quả sẽ cực kỳ thấp ví dụ như những con dao trát tường được người chơi ở tiền đồn sử dụng để sửa chữa các bức tường đều là những sản phẩm thay thế cho được làm bằng gỗ bởi văn tử ngày nay hơn 200 năm sau kỷ nguyên hôn mặt nguồn cung đã trở nên cực kỳ khan hiếm dành cái ngày để tìm kiếm ultra man hóa ra là cái máy phát điện quân quê như giấy nhưng không có gì là tuyệt đối sẽ không có một số điều tốt đẹp được khám phá những mặt hàng này thường được những người nhặt rác bán cho các khu định cư có người sống sót gần đó nó được đặt trên cỡ như là rác đỡ các đồn lữ hành đi qua lựa chọn mình sẽ kéo hai người họ chơi hóa trang thành một đồn lữ hành và đến trang trại của Boro gần đó trao đổi lấy những vật tư cần thiết cho tiền đồ mình sẽ mang theo giải nhất và phương trưởng khởi hành từ cổng phía nam của công viên Wittland công viên Wittland phòng đường số 76 phố cá cược và trang trại Boro Tránh đường số 76 đi theo con đường tồi tàn và đi vào hướng đông nam đến trang trại Bro. Mà ông lỡ đó không ai biết mình, chứ đừng có nói đến thông tin chi tiết. Có điều có điều nữa là con đường đến trang trại của Bro sẽ dễ dàng hơn một chút, sẽ có ít tàn tích hơn. Nhưng ngay cả như vậy, đi bộ trên vùng đất hôn thực tế là con đường dài 3 cây số. Nhóm chúng ta sẽ vừa đi, vừa nghỉ dọc đường, tránh những tàn tích không thể vượt qua. Trong giai đoạn này, không chỉ còn cảnh giác với các loài ngồi lai là còn còn phải cẩn thận để tránh bị những người sống sót nhắm tới với ý đồ xấu. Cuối cùng, trước 9 giờ sáng chúng tôi đã đến nơi. Nó khác với phố vị Ông Bro là người nông dân ở trang trại Bro Là một chủ đất theo đúng nghĩa Ở đây không có nhiều tự do như ở phố vị Nhớ người sống ở đây chỉ có hai thân phận Hoặc là nông dân con đồ hoặc là nông nô Làm ơn được cái đến nữa cô ấy đã không ăn gì mấy ngày nay rồi Mau dừng, mau đứng dậy và làm việc đi Bớt quá Cũng không quá lo lắng đối phương có ác ý bất kỳ Thế lực nào có hai lô đất để trông trọt đầu hiếm khi chủ động tấn công người ngồi Sĩ cho cùng Những người đi về phải cân nhắc xem liệu có đáng đỡ bắt nạt những người đi chân trọt hay không Dừng Này 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 dừng lấy các người là ai đang làm gì ở đây Này 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 đứng lại các người là ai đang làm cái gì ở đây Chúng tôi không có ý số, chúng tôi chỉ muốn trao đổi đồ đạc Trao đổi đồ đạc Ta chưa bao giờ gặp người, người từ đâu đến Từ vùng đất hôn, chúng tôi mới di cư đến khu vực này gần đây Dân du mục Thì vào các anh hiểu thôi Nhớ người du mục ở vùng đất hôn không phải là hiếm Đặc biệt là vùng ngoại ô thậm chí Có thể nói là tương đối phổ biến những người này thường không vào khu vực thành thị Chủ yếu lang thang ở các vùng hôn giả giữa các thành phố Nội thành hôn giả nội thành 
Bộ họ không trồng trột mà kiếm sống bằng người chăn nuôi săn bắn, truy đuổi các loài ngồi lai, di cư từ vùng này sang vùng khác. Thỉnh thoảng họ kinh doanh như là thương nhân, đã đổi con mồi sang được và đồ vật bỏ đi để đổi lấy nhu yếu phẩm hàng ngày. Tất nhiên cũng có lúc họ đi cướp bóc của cả, cả nhà cửa. Ở vòng đất hôn không có người tốt hay người xấu tuyệt đối. Trong những hoàn cảnh và điều kiện nhất định, bất kỳ ai cũng có thể trở thành kẻ săn mồi. Ba người này đều mang súng ở trên lưng, cũng không biết bộ tộc họ có bao nhiêu người. Cả người có cái gì trong túi, đến đổ lấy thứ gì. 50 cái thì xong khối 20 cái có hung khối cổ có 10 bộ da linh cổ đột biến. Chúng tôi còn các công cụ cứng và thực phẩm trồng được ở trên đồng ruộng. Tôi bảo đảm sẽ rời đi ngay sau khi giao dịch kết thúc. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ lại đi thêm một giây nào nữa. Có vẻ những cái này thật sự đến đây để giao dịch. Cả người đã ở đây, ta sẽ quay vào xin chỉ thị. Chỉ thị. Thành trì sống sốt này thật tuyệt vời. Ý tôi là nói đến phong cách kiến trúc ở đây mang lại cảm giác hậu tận thế. Quả thực có rất nhiều nội dung trong bản cập nhật này. Nhân tiện thì đó có phải là NPC mới không? Có lẽ là đúng, tôi chỉ không biết anh ta đã nói vợ cái gì thôi. Ai biết được tôi chỉ biết rằng biểu cảm của anh ấy trông khá là bất bại. Tôi cũng thấy thế. Lô chính nghiệp Sở quan Tôi muốn biết lô thịt nào đang được chở trên xe hàng của cậu Thì xong khối là thịt anh Là thịt linh cẩu đột biến Cả hung khối là cá trưa và cá giết Anh có thể tùy tiện tùy ý kiểm tra Ăn đi À vâng vâng Lò thịt linh có đột biến, không có muối, chỉ xong khối trong không khí. Mười phút sau. Đại nhân, thịt này không có độc. Được. Một ký thịt xong khối hột cá có thể đổi thành hai ký lúa mì xanh hột hai ký khoai tây. Trao đổi lông thú, miếng này lấy miếng khác. Một ký thịt xong khối phải đổi được ít nhất là năm ký ngũ cốc, một nửa ký lúa mì xanh và một nửa ký khoai tây. Ngoài ra những bộ lông này đều là lông thú xịn Để đổi lấy một lỗ lông này còn ít nhất là ba dụng cụ Tôi đã đến thành phố Biết Đừng tưởng tôi không biết gì về giá thị trường nha Lý nào là do mình trả giá quá cao Mình báo giá này chỉ đỡ mặc cả Thành giao Những người này thậm chí còn không mặc cả khi kinh doanh sau Cậu tên thị trưởng ngu ngốc đó Cũng dám làm lộn cái giới giá cả lương thực Từ cái gật đầu của tên kia đón chắc là Thỏa thuận đã đạt được rồi nhỉ Sắc mà của quản lý trong không được tốt 50kg thịt xong khối và 20kg cá hung khối Đổi được 350kg lúa mì xanh và khôi tây 10 miếng lông còn lại cũng đổi được 34 dụng cụ Những gì mình trộn đều là giá dụng cụ hợi Dụng cụ hợp kim tốt được sản xuất trước đi Không nên đánh giá thấp những món đồ cổ này Xét về chất lượng thì chúng còn tốt hơn nhiều so với hàng nhái Làm bằng sắt hoặc là thép nghiêng chất của thổ dân vùng đất hôn Chào mừng trở lại Tôi sẽ trở lại Chúng tôi cũng có một số lá thuốc Lá biến thở ở đây Cậu có cần chúng không? Nó có thể làm giảm mệt mỏi, cũng có thể tăng thơm hương vị khi bọc thực phẩm rất dễ sử dụng. Lần sau nhớ chúng tôi đã không còn gì để đổi nữa rồi. Nếu có thể tôi cũng muốn mua một hoặc hai nô lệ để sử dụng nhưng tôi đã không còn gì để trao đổi cả. Có lẽ là lần sau. Không không không, anh bạn, cái này không tính là phí coi như là một phần quà tặng đi. Vậy thì tôi không từ chối đâu. 
Mặc dù mình không hút cái thứ này Nhưng vẫn có thể nhận được một hoặc hai con chip nấu bán nó đi được Bán nó đi nhỉ Nơi vừa rồi là Trang trại Là trang bởi của Bro À Tôi cũng nhớ cái tên đó Không có gì ngạc nhiên khi nhiệm vụ hôm nay là hệ thống giao dịch và thành trì của lực lượng trung lập mới Cập nhật lối chơi kinh doanh đang chạy Hệ thống kinh doanh của Wendland OL sẽ được thiết kế theo hệ thống cung cầu hoàn toàn thực tế Tiền đồn trú ẩn trăng trời Peru Và việc trao đổi hàng hóa với những nơi tập trung người sống sót và điều cần thiết Mỹ ơi, nghe anh nói thế Làm tôi mong chờ bán ở bên beta quá Ở tính được bullet beta này vẫn còn sớm Tham vọng của hãng game này không hờ nhổ Chắc hẳn vẫn còn rất nhiều nội dung cần thử nghiệm Đánh quái xây dựng kinh doanh Nhưng tôi cảm thấy không còn phải đợi bullet beta đến khi cloud beta thì nội dung trò chơi Hẳn là rất phong phú rồi Nhưng nói vậy anh có chắc là quản lý không nghe thấy cơ hạch nuôi chó đi không Cơ hạch chó Ai đù, cậu nói vậy làm tôi giật mình đấy Anh Quang, em xa rồi Ở Anh chính là bố của em Đây là Bò sát Tại sao giữa ban ngày lại có bò sát Tán ra Đáng ghét Khoảng cái xa quá không bắn trúng Mỹ nó Quái vật mới Con này còn chấn động hơn nhiều so với con ăn thịt Mượn tôi nói mấy lần Mau tránh ra Quản lý đại nhân chúng tôi không đi nơi nào hết Không, không sai Thơ bảo vợ cho tôi chết Tôi đang bảo các người tránh xa khỏi chỗ đã lương thực Bò sát Gấm nhắm Mặc dù bò sát và gấm nhắm đều là thay ma Nhưng bò sát có thở riêng suy nghĩ và sáng bồi như người sống Nhưng mà cái tên này sợ mặt trời rốt cuộc là cái đận độn nào đã dẫn nó xuất hiện Tới rồi Nhanh quá, bên trái, không đúng, bên phải Cơ hội Mày nó, cái lông cũng không bán trúng Vậy mà lại có thủ bốn ta Lý nào là muốn bắt kỹ Mặc dù sức mạnh của chín điểm vượt xa người bình thường Nhưng mà so với con hàng này sức mạnh vẫn là Vẫn là quá tranh lệch rồi Mỹ nó nhanh quá Đây là Hình như có một cổ lực lượng đang phun ra Lẽ nào đó chính là tiềm đang ẩn giấu trong cơ thể sao
Đến gần hơn sao Vậy thì bán gần đi Đi chết đi Chính là lúc này Cảm ơn nha Quản lý đại nhân hay là tôi đỡ ngại tới cửa hàng bên cạnh nghỉ ngơi một lúc trước nhé Ban nãy động tỉnh chiến đấu rất lớn và ẩn nhất thu hút quân địch khác Cũng được Ban thi hàng hóa chúng ta tới bên đó nghỉ ngơi một chút Đó là Nhìn vết thương này chắc cô ta là người đã dẫn tới bò sát đi Chắc chắn cô ấy là NPC mới Cô tốt nhất nên thành thật vết thương của tôi nhẹ hơn của cô Cô ta là kỹ địch Không biết nữa Cũng không quan trọng Hai cậu đi tìm cho tôi cái gớ qua đây Này, chào Chúng ta nói chuyện đi Cậu muốn biết cái gì? Tôi là Sở Quang, cô tên là... Hạ Diêm Cô là người ở đâu? Lính đánh thơ đến từ thành cửa thạch Đồng đội đâu? Sao có mình cô vậy? Chết rồi Ồ, chết mấy người Ba người, trừ tôi ra toàn bộ được chết rồi Đi xem xung quanh đây, cô có ai mặc đồ giống cô ta không? Thi thở Nấu tìm thấy thì mang cái trang bị của họ quay về Rõ Bọn họ làm gì vậy? Họ nói cái gì thế? Đúng rồi, xém chút nữa quên hỏi cô đã có chuyện gì với quái thú đó thế? Làm thế nào các cô kêu khách đó được? Lời nói nhìn thấy chúng tôi Lúc đó chúng tôi tìm thấy lối vào nơi trú ẩn số 177 117 Kết quả lại gặp được nó Nó đánh đuổi chúng tôi ra khối tàu điện ngầm Chúng tôi hầu như bị thiêu, tiêu diệt Lối vào nơi trú ẩn số 117 là gì vậy? Không biết nữa Chúng tôi chỉ biết vị trí của nó ở gần trạm bách hóa thế giới mới tại số 7 thành phố Thanh Tuyền ở phía Bắc Bên trong có những gì mà lính đánh thơ chúng tôi muốn Nơi trú ẩn số 117 có một số thứ rất tốt nhưng nó không đáng để, bậm, để mình mạo hiểm Tương lai khi mà sức mạnh mình lớn mạnh hơn sẽ tốt hơn nếu như dùng bán sao đưa cho người chơi nghiên cứu phải không? Tại sao mình phải gánh rủi ro? Cậu không hứng thú sao? Tại sao tôi phải hứng thú với nó? Tôi nói bên trong có thiết giáp quyền lực. Ồ các cô nhìn thấy chưa tôi muốn xem hình. Không có Phải đợi khi nào cô có được nó rồi Ra nói cho tôi biết Nhân tiện hỏi một câu Tốt của cô là tự nhiên hay nhiều thế Tự tự nhiên Ồ màu rất đẹp Nhưng phải gọi nó rồi Cô đang trơ tôi hả Thả cô ấy ra Tất cả không được nhúc nhích Đồng đội của các người đang ở trong tay tôi Tôi biết cậu rất mạnh nhưng cậu có thể nhanh hơn viên đạn này chứ Mình rất mạnh, đều không có ý tốt Trần Dương, anh chưa chết Lão tử sao có thể chết ở đây một cách dễ dàng được Cô đợi xíu tôi sẽ cố cô ra Nó sống đi, bắn tôi đi 
Cả cậu có đợi gì nữa Chào Cái tên độc ác này có cái mùi cơ thở Hồi chết tôi rồi Tên nhóc này là lỗ cái gì thế Cam đi Bắn vào phía tôi đi Đội trưởng Không cần lo cho tôi Tôi không chết đi Nhảm nhí Tất nhiên mình biết cậu ta không chết Nhưng họ phải trả thù lao Sau khi Mình hồi sinh họ Tôi không thích bị người khác uy hiếp tốt nhất là Anh nên bỏ súng xuống do hai tay lên đầu Mặt hướng về tường Tôi có thể thê mạng cho anh Tôi không có đùa với anh Tôi nổ súng đi Tôi cũng vậy Anh muốn thử không Tôi đếm đến bà Chúng ta cùng nhau nổ súng Đấu rồi Trần Dương Anh đi một mình trước đi Không cần lo cho tôi Bà Tên điên này không hờ quan tâm Đến sự sống chết của đồng đội sao Còn Thằng con tin này chết mà Còn hào hứng như vậy Trong không giống con tin tí nào Hai Không đã Dừng Tôi không có đi dụ anh Thả đồng đội tôi ra là được Tôi chỉ muốn điều Đưa chìa khóa trên người cô ấy Tôi thả đồng đội của anh Khi tôi lấy được chìa khóa Chìa khóa Thế từ cô ấy biết tôi đang nói gì Hóa ra anh bị chìa khóa Mở cứ điều gì có nói thà chết ra đây không còn lý do Tốt hơn hết là tôi hồn thành một phần hóa hồng Ban đầu đợi tên quái thú đó rời đi Sau đó nhặt xác đồng đội Nếu không mình đã không giải chết để trốn thốt Đợi đến giờ này ta mới giúp cô Thế nào Anh bạn mở người phụ nữ Nhưng đồng đội của anh chỉ là một tấm thể của cô ấy Sẽ vô ích nên cậu giữ nó Có lý Sao so, Tôi chỉ muốn tám thể trên người của ta Đưa hắn Anh quản lý nửa ngày rồi không bắn Mà lại đàm phán với đám này rồi Lão tử là người chơi Sợ cái gì chứ Đồ hào cảm cộng 10.086 Nếu chơi ra đây Sẽ là một sự hy sinh ảnh dưỡng Và đồ hào cảm sẽ tăng buộc Không cần lo cho tôi Phương trường cậu ngốc sao bắn đi Quả gì thế được có cửa động Đó tôi xem nào Quản lý không ra tay, mình sao dám ra tay chứ? Ngộ nhỏ bỏ lỡ tình tiết quan trọng thì sao? Chứ thế này là đội trưởng đưa cho mình trước khi chết. Theo lý mà nói, Trần Dương không thể nào mà biết được chiếc thẻ này trên người mình, trừ khi hắn đã lục số khi thở của đội trưởng. Lấy đi. Trúng rồi, mô phát trúng đầu Là tôi bắn trúng, đạn của cậu bay lên trần nhà rồi, phải luyện thơm Cỡ ra thì đây là lần đầu vận dụng quyền hạn Cưỡng ép người chơi đang xuất Cưỡng chớ đang xuất, không ngờ công năng lại bất ngờ vậy Cậu giết hắn rồi Tôi nói rồi, tôi biết là kỹ nào y hiếp tôi, huống hồ tôi cũng đã cho hắn cơ hội Lớp nãy sao tôi lại ốp vậy Đợi cái tên này Sao chết rồi Lại nhảy tình tiết nữa rồi Chắc là do cá mập cá Cán cáp Đang nhập lại được là tốt rồi Mà phá xuyên đầu Ôi, Tôi có không Trâu bò lắm Thế từ này tạm thời không dùng tới Khỏi sống này là đồ tốt Tôi đi đây Cô tự Cầu phúc cho bản thân đi Cả người không đưa tôi theo sao Tôi có nói sẽ đưa cô đi sao Cái tên đàn ông này không đùa Anh ta thật sự muốn đỡ mình mình ở đi Cả người thật sự không phải kỳ cướp sao Cô rất thất vọng Tôi Ý tôi là các người là những người sống sót gần đây sao Có thể đưa tôi đến khu trú ẩn của các người không Cô ta là NPC mới sao? Có khả năng nhưng quản lý có vẻ không muốn đưa cô ta đi cùng 
Nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn có thể cứu được Quả thực có vẻ như cô ấy là lính đến thôi hay gì đó tương tự Ngay cả khi bị gãy chân cô ta Vẫn có thể chế tạo xuống một vũ khí ít thượng Phải không Hình như cũng có chút đạo lý Để tôi nói thật cho cô biết Bây giờ có chỉ một gánh nặng Cho dù tôi có đưa cô đến khu trú ở gần đây Kết cục của cô cũng chẳng khác cái chết là bao Tất nhiên nói cô có kỹ năng tôi cũng có thể đưa cho cô theo Miễn là cô sẵn lòng làm việc cho tôi Chỉ còn một chân tôi thậm chí còn khó có thể bước qua khỏi con phố này Chứ đừng nói là đến việc quay trở lại của Thạch Thành Hơn nữa chuyện gì xảy ra nó quay lại Chân giả sinh học lỗi truyền động giả Dù là chân giả sinh học hay là lỗi truyền động thì giá đều cao ngất ngưỡng Họ đi theo những người này hoặc là ngồi chờ chết ở đây Trên thực tế không có sự lựa chọn nào cả Có lẽ đoạn đường này thật sự tự do cuối cùng của mình Ngồi vì đưa mình ra để sinh con ra Mình thật sự không nghĩ ra được tác dụng nào khác đối với người đàn ông trước mặt Người nói rất đâu không biết có thật không nữa Chúng ta đến rồi Tất cả khu người của khu trú ẩn Chập 44